eh, las economías de la familia hondureña. Bueno, muchas gracias, diputada Fátima Mena, está la diputada Kelly, eh, diputada Erika Urtecho, andan con los días de cava, don Eduardo, y andan haciendo un recorrido. Vamos a ver al final cuál es el informe que van a dar los diputados en esta verificación de precios. Muchos diputados, eh, algunos sí lo hacen, que ellos quizá compran o saben los precios, y otros, seguro estoy que no saben ni papas cuánto vale una libra eh, de queso, de mantequilla o de huevos. Pero aquí andamos haciendo este recorrido junto a los diputados y ojalá que no les vayan a ver la cara los mismos locatarios porque a ellos les dan un precio y cuando ya se van, así pasaba en, en años anteriores, en otros gobiernos se quedaban riendo de ellos y decían, bueno, les, di, les dimos un precio, pero en otro lado el precio es diferente. Diga, don Rafa. Disculpe, Alex, eh, yo creo que ahí estamos actuando de una manera irresponsable. Porque... No, 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 no. Mi, 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 mire, don Rafa, con el respecto, con el respecto y el aprecio que yo le tengo a ustedes, pero la realidad... La... No, es que no estamos hablando específicamente, no estamos hablando específicamente el zonal, verán, por eso mencionamos que hacíamos recorridos igual, 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 y los llevaban a puestos específicos y ya cuando se van la realidad de los precios cambia. Igual le agradezco a la comisión que anda haciendo el trabajo de desarrollo económico de la Dirección de Protección al Consumidor, ellos verificando precios de la canasta básica. Es una preocupación que tenemos como pueblo y nosotros siempre aquí, usted bien sabe que damos los mejores precios en el Zonal Belén y aquí lo bueno que te contamos hasta con seguridad y aquí a nadie se le da precios más altos. Aquí es pueden escoger cualquier por eso, poder. Ojalá que verifique, por eso andamos verificando junto a ellos, porque aquí los, los canales nos volvemos auditores de todo lo que está pasando. Y la denuncia, don Rafa, se escucha. Aquí también está don Máximo Portillo y la, los demás dirigentes. Y hay pícaros, y hay pícaros en los mercados, hay pícaros en el, en el periodismo, hay pícaros en el Congreso, en todos lados hay pícaros, don Rafa. En todos lados hay pícaros. Bueno, don Eduardo, aquí vamos a hacer nuestro recorrido. Eh, si hay consulta, les escucho y si no, pues luego. Luego vamos a presentar, a presentar ya el informe de lo que han encontrado aquí los padres de la patria en este recorrido en el Zonal Belén. Vale la pena decir, Alex, vale la pena decir, Alex, que es primera vez que vemos un grupo de diputados este, en el mercado. Está bueno, nos hubiéramos incluido varios. A mí me conviene la caminata también, pero para cuestión de ejercicio, ¿no? Cuestión de ejercicio. Pero está bien que los diputados este, salgan de los curules. Y hayan llegado ahí a... Al Belén. Al Zonal Belén a preguntar o a enterarte de los precios, porque yo estoy seguro eh, que don Rafa Sarmiento no sabe cuánto vale un huevo. La mayoría. Quizás. La mayoría, es que, eh, especialmente porque mandan a comprar, uh -huh. ¿verdad? Es eh, que mandan a comprar, pero la presencia de ellos, si tienen una idea, porque los precios en Honduras no se regulan. No hay, no hay nadie que pueda... No hay un verdadero control. No, no, no se puede, porque sí. hay, hay oferta y libre... <risa> Demanda. Vamos a escuchar ahí qué, qué, qué está pasando, ¿vale? Bueno, aquí vamos a escuchar a, a, al diputado Rafa que viene a verificar en esta bodega los precios. Sí, bueno, nos acaba de... Sí, hola, ¿cómo está? Bueno, el precio del cartón nos dijo que está a 130 lempiras. ¿Y ese precio cuándo fue la última vez que lo fijaron? Nosotros tenemos huevos desde ayer. Muy bien. ¿Ha subido? ¿Ha bajado? Ha subido, ha incrementado bastante. Ha subido bastante. Muy bien. Bueno, sigamos en verificación. Acá siguen los, los, los precios. ¿A qué otro mercado van a ir también, diputado Rafa? A San Isidro. Vamos a seguir haciendo el recorrido. Sí, muy bien. Bueno, aquí, aquí, don Máximo, los, se verifican los precios aquí y luego van al San Isidro. Eh, luego vamos a la zona de abajo de Mercado San Isidro, Mercado Colón. Eh, cabe mencionar, Ale, que nosotros como 